Mkeo akivaa mini skirt. Mkataze au mwache ajiuze. Msizaji nimekutia mada hii baada ya mambo mbali mbali mbo na kutana nayo katika uh, ofisi yangu na haswa usikizaji wangu wa Radio Free Africa. Ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba uvaji ni kitu kizuri sana. Unapovaa vizuri unapendeza ni kitu kizuri sana katika kwa katika kujenga mahusiano na kumfanya mpenzi wako endelee kukuona wewe bado unatamanisha. Sasa kuna aina fulani ya nguo inaitwa mini skate, yani skate foot fupi ambazo zinapita juu ya goti, sawa na kuonyesha sehemu ya mapaja ya mwanamke. Ni nguo ambazo wanaume wengine wanazipiga vita wanaume wengine wanaziona poa tu wanawake wengine wanazipiga vita wanawake wengi wanaziona poa tu kama vile viatu virefu na vya mchichumio sawa <laughs> viatu vya mchichumio au nini nini vyote vina mtazamo wake katika saikolojia ya mwanadamu sasa usizunguze swala la kusema kwamba ah bwana haipendezi sijui ni nani na nani tuangalie mwanadamu akili yake sawa hii akili ya mwanadamu anapoona mwanamke amevaa mini skirt hasa mwanaume inakuwaje na ina muhimu gani kwa mwanaume huyu anemuona mwanamke amevaa mini skirt ina muhimu gani kwa hiyo swala umuhimu ni ambayo inasababisha aweza mkataze au mwache ajiuze na no, msikilize sawa Haleluya, hii mada tamu sana. <laughs> Sasa ni hivi. Na mwanadamu ameungwa na akili ambayo inavutiwa na vitu fulani. Kwa mfano, mwanamke kivaa rangi nyekundu ana mvuto mkubwa sana kuliko kivaa ya blue. Sawa? <laughs> mwanamke kivaa nguo nyekundu ana mvuto mkubwa sana, mvuto wake unaongezeka. Kuliko kivaa nguo nyeusi au ya kijani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii inatokana na akili iliyoomba kuna vitu kwenye akili ambavyo vikiona rangi nyekundu sawa sawa vikiona rangi nyekundu anaona mtamu mtamu kama nyama ya kuku anyway hiyo ni hiyo ni story nyingine sawa hata ni hivi <coughs> ni jambo la msingi ufahamu kwamba hii tamaduni ya kuvaa mini skirt haikuanzia kwetu imeanzia kwa wazungu sawa eh watu Ulaya Ulaya ndio wameanzisha hivyo hata kuvaa suruali sawa tabu asuluara wao ndio wameanzisha hiyo lakini je umimu wake ukoje la kwanza lazima ufahamu kwamba mini skirt ina ina magnify una, ina accentuate yani inaongezea uzuri wa muonekano wa huyu mwanamke sasa yeye sababu mruhusu amkataze sasa jambo kwa sasa inaongeza sasa inaongezea uzuri wa muonekano wa huyu mwanamke. Katika tafani katika tafiti ya mada hii nikashangata kuna wazungu wanaume hawataki wake zao hawavae mini skirt. Nimeshangaa. <laughs> Nimeshangaa sana wazungu na wenyewe wangu kwamba hawataki. Hata na polisikilize. Kuna ujinga mwingi hataki wa mzungu na mjinga. Sawa. Kwa hiyo sisi kwamba wazungu ndio wana akili nyingi. Sio hivyo. Sawa. Sio hivyo. Ninachozunguza ni vile kwamba wao ndio walioanzisha. Alafu tena wanaanza kukwepesha, kukwepesha. Wameanzisha wao wenyewe. Na mbona nisikilize sawa? Sasa. Mwanaume mmoja akasemaje? Akasema kwamba wanawake wengine wanasema kwamba mimi nimevaa tu na wanajisikia la watu kuvaa hii. Hana lengo la kujiuza au ku ku ku, 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 ku au kutamanisha wanaume. Ha, ilo lengo hana kabisa kama vile aliyevaa nguo nyekundu. Sawa? Umevaa nguo nyekundu umefunika mpaka mpaka mama kucha. Haya miguuni. Sawa? Umevaa nguo nyekundu imefunika mpaka mama kucha ya miguuni. Lakini wanaume watakutamana kutokana na ubongo ulivyoumbwa. Ukiona rangi nyekundu inajua kuna utamu. Ndio maana Valentine Day na wanavaa nguo nyekundu. Sawa? Sawa? Kwa hiyo sasa sasa tunataka kwenye ubongo. Sasa ni hivi. Huyu 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 katika tafiti ya mada hii huyu kaka asemavi Asma hivi attention may not be the primary reason why one wear a mini skirt but they are surely aware that they will receive more attention in one so anasema hivi mwanamke anapokuwa amevaa kimini skirt sio lengo lake kubwa ni kuwavuta wanaume wamtamani wamvue chupi ambao hayaonekani lakini iko karibu kuonekana. Sawa. <laughs> Sio kwamba ni lengo lake ni kwamba awatamanishe wanaume. Ah, ah. Wanajua kwamba wanapendeza katika hilo na linavutia wanaume. Wanasema wanajua. Sio kwamba wanajua. Kwa 
sababu unapoona mwanamke mwenzio amevaa mini skirt wanaume wengi wanamwangalia wanaume wanamkodolea macho wanamzungumzia unajua eh kumbe na mimi nataka kuzungumziwa na mimi nivae kimini haleluya kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kama wanawake wanatumia akili unaona kwenye tv mwanamke amevaa kimini anavyopendeza kwenye tv tu niambia wanaume zangu sawa kwa tv tu unaona mwanamke amevaa kimini anavyopendeza au ameachia mabega hivi sawa mabega ameachia unaona ya kuwazi huko sawa vitu kama hivyo vina mvuto sasa kwa chama gebega je na nyesi kimini cha kwenye mabega Aya, wewe unasema utaki awe kimini. Naye kuimba kwenye ule kwenye mabega naye anaachia mabega. Huko ni jinsi kimini cha mabega, cha mabega. <laughs> Haleluya. <laughs> Sawa. Anasema hivi, mtala mmoja anasema hivi. Skirt can be very flattering for your figure which attract attention. If it is tight enough it will call a lot of attention to your figure. Maybe. Yaani ukivaa mini skirt inasababisha uonekane una uzuri mwingi kuliko uhalisia wenyewe. Yaani unaonekana ni mzuri zaidi kuliko ulivyo. Sawa, hapa itawavutia wanaume. Na kama inabana ndio inavuta wanaume wengi zaidi. Haleluya. Sawa. Asikwa unaweza kuona asema they are often sexy. Yaani asema they are often often sexy. Anasemaje? Yaani unajua mtu sexy. Unamsikia mtu ah yuko sexy kweli mwanake anatamanisha umtie, anakuta matilisha umtie. Umeingizie dudu lako. Sawa? Ah yes, it's more sexy anatamanisha umtie. Sasa anapozungumzia it's more it's more it's, it's more sexy vile vile anaongezea asema is it is an easy access. <laughs> it is an easy access yani ukimwona mwanamke amevaa amevaa kimini sawa kama ni kwenye 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 disco au kwenye giza giza yani akifunua tu hivi tap unaingiza amna shida si mpaka kuja ah akifunua kidogo tu tu ta unaingiza tiki tiki kwa hiyo ni easy access yani rahisi kuingiza kuingiza kupapata pale peke utamu inasumbua akili za wanaume sawa kabla sijasema kwamba mkataze au muache juuze sawa dada mmoja akasemaje sasa sikiliza kwa nini wanawake wanavaa mini skirt akasemaje asemaje hivi when i started working in a professional environment and fed up with boring and comfortable dress and wearing them every day sawa asemaje nilikuta nachoka kila siku nafaa nguo za aina ile ile tu na nina 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 alipoanza kufanya kazi Ipo sasa lazima changanya singine kimini, singine gauni, singine suruali. Sasa unapoyo mchanganyiko ule kidogo unamsaidia mwanamke ajisikie vizuri juu ya wanamke wake. Na hiyo siku maana vaki la siku kama ba maid sawa Musa mwana wa hudumu wa ba. Kwa wale ni sheria, wavae kimini kuna hoteli ambazo mwanamke haruhusiwi kuvaa nguo ya kawaida avae kimini. Dada mmoja alikuwa anafanya kazi nani ba. Nikamwambia shorts fupi. Nikamuuliza ulijifunzia hapa anaonekana naibu kweli ifuzia hapa akasema nilikuwa nafanya kazi hotelini tukawa lazima ilikuwa ni kwa ndio sare ndio unaweza kuona jinsi gani asema anajisikia vizuri yeah. <laughs> sasa umkataze au usimkataze dada mmoja sasa ukitaka kwa mimi kwamba na wazungu wenyewe sikiliza dada mmoja akasema yeye katika rafiki ya manaji asema hivi alikatazwa na boyfriend wake sawa alikatazwa na boyfriend wake asivaya sikiliza anasema hivi i asked him why i can't wear it it and how does it make him uncomfortable akamwambia kwa nini unataka mimi nivae kimini na kwa nini unakosa raha ninapokuambia kwa ninapokuambia kwamba nataka nivae kwa nini unakosa raha kwa nini unafanya ujisikie vibaya akasemaje akakasirika and told me it just does asemaje ndio anasema akamwambia sababu kwa nini unataka avae unataka avae kimini lakini akamwambia tu mimi nifanye ujisikie vibaya lakini akamwambia sababu yake sawa then he said we are not going unless you change akamwambia kama ubadilishi ukavaa nguo ambayo sio kimini hatuendi outing. Wewe ni mzungu. Sawa, sio mswahili wa ukelewe. Sawa, wewe ni mzungu sawa. Sawa. Ambe hatuendi hatuendi outing. I felt bad, but I changed into jeans. Asema alijisikia vibaya lakini kabadilisha akavaa suruali ya jeans. 
Unaweza jinsi gani sawa? Unasema oh zungu ndo ana akili nyingi. Ah na wenyewe ana ujinga wa sawa. Sasa bwana sasa sikiliza sasa. Unapomkataza mwanamke kuvaa kimini. Sababu yako kubwa ni kwamba atatamanisha wanaume wengine na watamtongoza. Sawa unaweza kujitetea bwana ah aniletee heshima, aniletee heshima sio kweli kwamba kuletee heshima. Sawa, huyu umemuoa awe mke wako wewe. Wanapomuona wengine kwamba ni mzuri, mwanake faida sifa inakuja kwako, kwamba na, na mke mzuri kweli. Usisema oh, Biblia inakataza. Sawa kwenye wala kwa Petro ni kweli. Biblia inasema kwamba wear decent clothes. Sawa. Ni kweli Biblia anasema wear decent clothes. Ni kweli. Lakini hapo hapo ni Biblia hiyo hiyo. Sawa. So, yaani 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 fa vending nguo zile za za sio za heshima sio nini anasema decent clothes hiyo kisoni tafsiri nini sawa. Yaani ndio stiri mwili ndio anazozungumza na stiri mwili. Sawa. So, hapo hapo Biblia inasema kwamba sawa. So, hapo Biblia inasema kwamba muwe na self control. Sawa, so, muwe na self control shetani asije akajaribu. Wa Wakorinto wa kwanza sura ile ya saba, mistari mitano ya kwanza utakutana na anasema hivi. Anasema muwe na self control, muwe na hali ya kujitawala hisia zenu ili shetani asije akawajaribu. Kwa maneno mengine ni kwamba ili kuweza kuweka balance haya maandiko mawili ambayo yanapingana. Huyu anasema kwamba haipendezi. Huyu anasema kwamba wanaume muwe na self control. Hiyo shida iliyopo ni wanaume hawana self control. Hata mtamani mwanamke ambaye amevaa kimini. Sasa kama mke wako hajiheshimu sio kwamba atupi kwa sababu amevaa kimini sketi atamkubali kwa sababu akili yake sio nzuri. Kwa hiyo jinsi gani unamuonyesha mapenzi mwanamke? Mapenzi mazuri kiasi ambacho anaona kwa kusaliti ni hasara kwake, utamletea hasara ye ye utakapogundua. Kwa hiyo anaogopa kwa kusaliti kwa sababu anakupenda, anakuheshimu na hataki akupe sababu ya wewe kumwacha. You get the point? Kwa hiyo kumkataza haikusaidii asichepuke. Sasa kusema kwamba sijui ananivunjia heshima sio kweli. Oh mke wa fulani anapenda kuvaa kimini kama msichana. Ah ah. Kuna kaka mmoja katika tafiti ya madai akasema my mom is 54 and still wears a mid size skirts and shorts and she has a ugly legs. Sawa. Asema mama yangu ana umri miaka 54 na bado anavaa yani nguo ambazo zinafika nusu ya paja <laughs> mean mid thigh yani nusu ya paja sawa na anaona kwa sababu ana miguu mizuri anapendeza kweli unaona wewe ni mama miaka 54 na na eh sawa wengine wanasema oh kipiti cha miaka 30 usivae mini skirt si kweli Mungu anaangalia yaliyo moyoni si yaliyo nje haleluya <laughs> maandiko kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 16. Msiji mstari wa ngapi lakini kwenye sura ya 16. Anasema Mungu anaangalia moyoni, angali nje. Kinachotoka mtu kinachalesha na chuo. Yesu anasema kinachomtoka mbele wake, kinamlisha awe mbaya. Kili. Hmm. Ana, is it a heat or what? 